السلام عليكم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نفهم بالبيتر كنه يركي واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്തുക്കൾ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാല്യങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഹുത്തലായുടെ അപാരമായ ടോഫി കോട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ അഹ്സനി ഇരുപത് വർഷം മഹത്തായ എൽമിന്റെ പ്രചാരണം ദർശന സംബന്ധിച്ചോളം മഹത്വമുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രയാസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും തുടങ്ങാതെ വളർത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം താല്യമികൾ പണ്ഡിതന്മാർ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം അള്ളാഹു ചെയ്ത് വലിയ അന്യമത്ത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു പ്രചരണം കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പരിപാടി ധാരാളം ആളുകളും യോഗങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പത്തിരുപത് വർഷക്കാരും നഴ്സ് നടത്തി അതിന്റെ ഒരു മഹത്വം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഴ്സിന്റെ മറ്റുള്ളവരും ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്നതിന്റെ ഒരു പ്രചരണമാണ് ഒരു ഉത്ബോധനമാണ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല കൊല്ലം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സക്കാഫിയുടെ സ്പർശിക്കാനുണ്ട് പേരോട് അബ്രഹ്മാൻ സക്കാഫി അടുത്ത സമയത്തൊത്തു അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസൂല് മക്കത്ത് ജനിച്ചത് മുതൽ മുതൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങളും ൂത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതിന്റെ ശേഷമുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സുഹാറി ചേർന്നുമല്ല ആ നുബൂത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള ജീവിതം ഒറ്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ മക്കത്താണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യന്റെ വീട് മക്കത്താണ് ഉള്ളത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന ഉപ്പാപ്പ വയസ്സായി കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വീതിച്ചോളൂ 
സന്താനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സന്താനമാണല്ലോ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള എന്ന മഹാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സ്വത്ത് ഓഹർ ചെയ്യുമ്പോ വീട് നൽകാറുള്ള ചെറിയ മകനായിരിക്കും സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടാകും വലിയ മക്കളൊക്കെ വേറെ വീടെടുത്തു പോകും തറവാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചെറിയ മകനാണ് അബ്ദുള്ളയാണ് ചെറിയ മകൻ എന്നാണ് ഈ ബിനഹാസ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ചെറിയൊരു ഖിലാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ചെറിയ മകനായ അബ്ദുള്ളക്കാണ് ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ വീട് ലഭിച്ചത് ആ വീട്ടിലാണ് അബ്ദുള്ള താമസിച്ചതും ഭാര്യ ആമി നബീബി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂല പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ആ വീട് ഒരു വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെസ്സന് ഇവിടെ തുടങ്ങിയതുപോലെ റസൂൾ ജനിച്ച വീട് വലിയ ലൈബ്രറി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ഇന്ന് ആ വീട് പക്ഷെ ലൈബ്രറി എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ട് കിട്ടുന്ന സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ഈ എം എൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെന്നപ്പോ കണ്ടൊരു അനുഭവമാണ് അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് ലൈബ്രറി അല്ലേ ഒത്തുബഹാന അത് കിതാബ് നോക്കലല്ലേ പ്രധാനമായും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവിടെ മേശപ്പുറത്തുണ്ട് അഹ്ബാർ മക്ക എന്ന ഒരു ചെറിയ കിതാബ് അതെടുത്ത് നോക്കാൻ അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട വീടാണ് ആദ്യം പിന്നീട് അള്ളാഹു രസൂൽ തന്നെ അവിടെ താമസിച്ചു ആ ചിത്രങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ റസൂൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചത് വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അൽഫിയന്റെ ആമുഖത്തിൽ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് വരെ ഈ ഇവര് മുഴുത്തിന്റെ അൽഫിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മർക്കസ് അന്ന് ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ കുത്തുബുഖാനുള്ളത് ചാലിയത്താണ് അബോ കുല്യാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേറെ കിതാബുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല പിന്നെ വെല്ലൂരാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് പരുതിയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവന് മൊഴിത്തിന്റെ അൽഫിയ എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നി ചെറുപ്പത്തിലെ കേട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇവന് മാലിക്കന്റെ അൽഫി എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് മൂപ്പര് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇവന് മൊഴിത്തിക്ക് ഒരു അൽഫി ഉണ്ട് ആ അൽഫിനോട് തുറന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ അൽഫി രചിച്ചത് അവിടെ നാ കിതാബ് കണ്ടു അങ്ങനെ അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത കാണാത്ത ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്റെ ചെറിയ നോട്ട് കൊണ്ട് വന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉമ്പാടും വേറെയും ഉണ്ട് പ്രസൂതാന പ്രസവിച്ച ആ വീടിന്റെ വർക്കത്തായിരിക്കണം ആ ഹുത്തുബാനക്ക് അത്രയും വലിയ പവർ ഉണ്ടായതെന്നാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ വിഷയം അവിടെയല്ല ആ വീട് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ താമസിച്ച വീടാണ് വീടാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സൂക്കുല്ലയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ ഭാര്യ ഹദീജാബിന്റെ വീട് അവിടെയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സ്വാഭാവികം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ റസൂല താമസിച്ച വീട് അല്ലെങ്കിൽ റസൂലാന് സ്വന്തം വീട് സ്വന്തം പിതാവ് നൽകിയ വീട് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ ഹദീജാബിന്റെ വീട് സൂക്കുല്ലയിൽ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിട്ട് രണ്ട് വീട്ടിലും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ താമസിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ പിന്നെ താമസിച്ചത് ഏതാണ്ട് കൈമത്തിന്റെ എത്തുന്ന ഒരു ആറോ ഏഴോ കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 
ഒരു വലിയ മല ജബലു നോർ അന്ന് ഞാനും കേറുന്നു ജബലു നോർ എന്ന മല ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് കയറണമെങ്കിൽ രണ്ടാൾ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട് പോകുന്ന സ്ഥിതി അങ്ങനെ അന്ന് അല്ല ജബലിനോട് ഞാനും കയറിയിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ഒരു വയസ്സ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോന്നെ അയാളും ഞാനും വേറൊരാളും കൂടി കയറിയത് അമ്മനാൾ ഒന്നായിട്ട് പക്ഷെ അമ്പ വയസ്സ മനുഷ്യൻ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്ന എന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പാട് എത്തി ഞാൻ അയാൾ എത്തി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലാണ് എത്തിയത് അയാൾക്ക് അയാളെ വീട് ഏതാണ്ട് ഒരു മലയിലാണ് സാധാരണ രാവിലെ വൈകുന്നേരവും അങ്ങാടി നിന്ന് കയറിയ നടന്ന ശീലമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും ആ ജബലൂരിലെ ആ വാറ് ഹിറാ എത്ര പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു മോളിൽ കാറാൻ പക്ഷെ സ്വന്തം വീടും ഭാര്യന്റെ വീടും മക്കത്തുണ്ടായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാതെ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ ജബലൂരിന്റെ മോളിൽ പോയി താമസിച്ചതെന്താ ഇവര് ഹിസാം പറഞ്ഞു ഒരു കാരണം മക്ക അത്രയും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു വാർ അഴമാരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹത്വമേറിയ നാടാണ് ഈ മക്ക ആ കഴമാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാടായതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ പൗരുണ്ട് പരിശുദ്ധരായത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കൾ അതിൽ ഒന്നാമത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കഴമം തന്നെ ആ കഴമത്തിലേ കൊടുത്ത എഴുതുന്ന ഹാജിമാര് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹദിയ കൊണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ അതിനും വലിയ പവർ ഉണ്ടെന്ന് കുറുകാനോട് പറഞ്ഞു ഹദിയൻ ബാലികൾ കഴമാന്ന് കുറുകാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടു ഹജിമാര് ഹജിന് പോകുമ്പോ ഹദിയ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് അസ്തമിച്ചു പോയി സൗകര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടോ എന്നറിയില്ല ഹജിന് പോയപ്പോ മക്കത്തേക്ക് പോയപ്പോ നൂറ് ഒട്ടകത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി അറുപത്തിമൂന്നെണ്ണം വയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിനന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ തന്നെ അർത്ഥം മിനയിൽ തന്നെ മിനയിലാണ് നടക്കേണ്ടത് മധുബഹ് മിനയാ ബാക്കി അലീന മീത്താലി വർത്തതാണ് മുപ്പത്തിയാറെണ്ണം മുപ്പത്തേഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ കേരളത്തിലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒട്ടകൾ എന്ന രീതിയിൽ അതിന് വലിയ പൗരുണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന് ആ ഒട്ടകത്തിന് കെട്ടുന്ന കേരാണ് അതിന്റെ കഴുത്തിലുള്ളവൽ കല ഇതാണ് കുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനും പവർ ഉണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ മഹത്വം ഇങ്ങനെ പടരുകയാണ് കഴമാലയത്തിന്റെ മഹത്വം അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കഴമാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒട്ടകത്തിന് പവർ ഒട്ടകത്തിന്റെ പവർ ഇങ്ങോട്ട് വ്യാപിച്ചിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന കാര്യന് പവർ ആണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന കയറൊന്നും ആരും പരിഗണിക്കാറില്ല നല്ല ഒതുഹിയത്തിന്റെ കുട്ടന്മാരെ മുപ്പതോ നാൽപ്പതിനായിരം ഒക്കെ കാശു കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഒതുഹിയത്ത് നടത്താൻ ആ കയറ് വലിച്ചു കേറിട്ട് കൊടുക്കും റിയം പാടില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നടക്കൽ അതാരും പരിഗണിക്കാറില്ല അതേ നാം പറഞ്ഞത് ജാലം അതിനും അള്ളാഹു തല പൗർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതിന് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹതിയാകുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ കാര്യമേ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കേല ഒരു പക്ഷെ ആ കാര്യം ഒലിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകം കെടുക്കുമ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രം ആ കാര്യലായിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാറ്റവും ആ കാര്യ തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ എന്തായിരുന്നാലും വിരോധമില്ല വൽഖലായിത അതിന് പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നു അതൊരു വിഷയം ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയും മഹത്വമുള്ള കഴമാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മക്കയാ ഈ മക്കയിൽ അള്ളാഹുന്റെ സ്വരം താമസിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം നമ്മളൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ കഴമത്തണം അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ എന്തിന് ആ മലന്റെ മുകളിൽ പോയി താമസിച്ചു കഴമാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടം കഴമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ മഹത്വവും പരിശുദ്ധവുമാണെങ്കിലും അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നീച കൃത്യങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമാം സുഹൃത്തി റഹ്മത്തുള്ള ഇത് നമുക്ക് പാഠമാണ് 
നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ വൈകുന്നേരം അങ്ങാടിയിലേക്ക് വിടാൻ പാടില്ല അങ്ങാടി അവാഹുദരാത്ത ദേഷ്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണല്ലോ പള്ളി അവാഹുദരാത്ത ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അങ്ങാടി അവാഹുദരാത്ത ദേഷ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അങ്ങാടിയിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ പോകണം പോകണം അമ്പിയക്കന്മാർ പോലും അങ്ങാടിയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സഹാബത്ത് അങ്ങാടിയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല നല്ലതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും അങ്ങാടിയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാര സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മോശമുള്ള കാര്യമാണ് തോന്നൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് തീർത്തിയാൽ പറയുന്നില്ല അങ്ങാടിയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം അമ്പിയാക്കന്മാരെ ആദത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതൊന്നും അക്കം ശരിക്കണം പക്ഷെ ആ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല നിന്നു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ ചരക്ക് വാങ്ങാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പോകുന്നതല്ലാതെ ആ അങ്ങാടി നടക്കുന്ന എല്ലാ വൃത്തികേടിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പണ്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വിടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ ചീത്തിയായി പോകുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പല വയറുകൾ നമ്മൾ കേട്ടതാ ആരംഭ വിസുള്ളു അലൈ വസ്ലം ഈ മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും വരൂല പക്ഷേ നമുക്ക് പടം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത്തരം വൃത്തികേട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാതിരിക്കണം ഒരുവേൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يطرو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين نيرة تاني ورتقى للمني كل شر سبوها ما يضوى مكاكار ആ മക്കക്കാരന്റെ വൃത്തികേടുകൾ അത്രയും മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അത്രയും കട്ടിയുള്ള അത്രയും മോശകരമായ ഒരു ചുറ്റുപാട ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും സ്വന്തം മക്കളെ സ്വന്തം മാതാവ് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അകലെ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെ കുഴിച്ചു മൂടിങ്ങ് പോര് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാനീയ ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ പ്രായമായിട്ടില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞാൻ അതിന് പ്രസവിച്ചവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചു മൂടിക്കു പോലും ജീവനോട് നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇന്നും പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് സ്വന്തം പിതാവിനെ എലിവശം കൊടുത്തു കൊന്നു ഒരു ഉമ്മക്ക് എലിവശം നൽകി സ്വന്തം മകൾക്ക് എലിവശം നൽകി മൂന്ന് പേരെയും കൊന്ന് എന്തേ കാരണം ആ പെണ്ണിന്റെ വൃത്തികേടിന് ഈ മൂന്ന് പേരും തടസ്സമാകുമോ എന്ന് സംശയിച്ചതിന്റെ പേരില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിനേക്കാൾ മോശമായ ചുറ്റുപാടല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു വ്യത്യാസമുള്ളോ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് സർവസാധാരണ സംഭവങ്ങളല്ല അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ കാലത്ത് എവിടെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാലും പെൺകുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ കുടുംബം സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം ഒന്നാണ് ജീവനോടെ കൊഴിച്ചു കൂടുക ഇന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ നടന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ എവിടെ നടന്നത് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ വീടുകൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്രൂരതയും അക്രമയും മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇത് സഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓഹന്റെ സൂര ആ മലന്റെ മുകളിൽ പോയി താമസിച്ചത് വൃത്തികേട് കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചോ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കല്ല വ്യഭിചാരം വളരെ മോശപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല വളരെ മോശമായ കൃത്യമാണെന്ന് അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ആ പെണ്ണിനോട് തന്നെ പറയും നീ ആരോടും പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ പറയും പുരുഷനോട് ആരോടും പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം ഇത് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും അത് പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ അവനോട് ദേഷ്യമാണ് എന്തേ കാരണം വളരെ മോശപ്പെട്ട സംഭവമായത് കൊണ്ടാണ് 
ഇത് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പക്ഷേ മക്കയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അവര് വ്യഭിചരിക്കുന്നു ആ വ്യഭിചാരത്തിന് അവർ അഭിമാനമായി കാണുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ചെയ്ത വ്യഭിചാരം നാട്ടിൽ പലരും അത് അറിയണം പള്ളിക്ക് സ്ഥലം വഹുപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൗമായിരുന്നു എന്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരാരും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കഴമാനയാണ് ആ കഴമാനത്തിന്റെ ചുമരിൽ അവർ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സാണത് എന്താ ഫ്ലക്സിൽ എഴുതിയത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പല സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ അവർ ഇങ്ങ് ചിന്തിച്ചോ ഈ കൃത്യം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഇത് ആരും അറിയാതെ അള്ളാഹു എന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഇനി അള്ളാഹു ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യയോ വിഷയോ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നല്ല മറിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അറിയണം കഴമാലത്തിന്റെ ചുമരിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം കഴമാലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് മക്കാർ മാത്രമല്ല പല രാജ്യത്തും ആളുകൾ അവിടെ കടന്നു വരും കാരണം കഴമത്തിനെ ആദരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ അന്ന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കഴമത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെയും തവാഫ് ചെയ്യുന്നവരാ ഈ തവാഫ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ കാണാം നീ വിളക്സ ഓന്റെ വ്യവിചാരത്തിന്റെ കഥ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ അങ്ങോട്ടുള്ള വൃത്തികേടുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞാനത് പറയാൻ കഴിയില്ല വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നും ഇല്ല അത്രയും വൃത്തി കെട്ട അതാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അവർ അവർ വലാലിയത്തിന്റെ മേലില് ആണ് എന്നല്ല ബോഹു പറഞ്ഞത് അവര് വൈ പേച്ചവരാണെന്നല്ല ബോഹു പറഞ്ഞത് ആ ശൈലി നോക്ക് നിങ്ങൾ വൃത്തികേട് മാത്രല്ല നന്മന്റെ അംശം കലരാത്ത നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം വലാലിയത് ആ വലാലിയത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ആളുകളായിരുന്നു ആ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരും മുഴുവനും ആ സമൂഹത്തിലാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂന നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം അള്ളാഹുന്റെ സൂന അവിടെയുണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പൂർണ്ണമായപ്പോഴാ അനുഭവത്തിൽ ലഭിച്ചത് ആ അനുഭവത്തിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റം എത്ര വലിയത ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആ നുവത്ത് അള്ളാഹുന്റെ സൂന കിട്ടിയപ്പോ ആരം റസൂല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെയേറെ ചിന്തിച്ചു കാരണം ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്നെ നബിയായി നിയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ സൂലേറെ ചിന്തിച്ചു മുന്നൂറും നാനൂറും ഇലാഹുകളെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ സമൂഹം ഒരൊറ്റ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ആലോചിച്ചു ആ ചിന്തയാണ് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂൽ പനി വരെ വരാൻ കാരണമുണ്ടായത് പക്ഷേ മഹതിയായ ഹദീജ് അലിഹു താലാൽഹ ആ റസൂദ ഒത്തൊരു വാരിയാണ് അന്ന് ഖദീജ് അലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കല്യാണ റസൂദ കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ഖദീജ് അലി അള്ളാഹു താലാൽ റസൂദ ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുത്തു കല്ല കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയത്തിനും ഇടം ഇല്ല കല്ല എന്ന വാക്കിനെ മഹാന്മാര് വിശദീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയും മുതാലിമികൾക്കറിയാം കല്ല എന്ന പദം വളരെ കടുപ്പമുള്ളൊരു പദമാണ് ഖദീജാവിന്റെ നാവിലൂടെയാണ് ആ പദം വരുന്നത് കല്ല ഒട്ടും നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ആ പേടിയോ ചിന്തയോ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഖദീജ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു തരാൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാണ് മായ് ഹുസിക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന ബോധ ധൈര്യ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോ യാതൊരു സംശയത്തിനും വഴിയില്ല അള്ളാഹുന്റെ സൂല ധൈര്യം കൊടുത്ത മഹതിയാണ് ബി വി ഹദീജ തുറക്കുമ്പോഴാ സഹോദരിമാര് നന്നായാൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പവറ് കൂടി നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ പല മഹല്ലത്തുകളിലും കമ്മിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ നിന്നാൽ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയും നിങ്ങളെന്തിനി ഹരാക്കുന്നത് നിന്നത് അടുത്ത കമ്മിറ്റിയിലെ കച്ചറയും കുഴപ്പമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയല്ലേ നിങ്ങൾ ആ സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഹാല് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പോലും പട്ടിണിയാവുന്ന ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും വാപ്പനോട് ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും 
പക്ഷെ ഖലീജ ബിന്റെ മാതൃക നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങൾ സെക്രട്ടറിയായി നിന്നോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ചെറിയ ഒച്ചയും പടയും പാടൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവതില്ലാത്ത സ്ഥലമിടാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട ധൈര്യമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുക എന്ന് പറയണം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ട് വേണ്ട ആരോ വർണ്ണ രീതിയിൽ തിരയടങ്ങിയിട്ട് കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയും ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് വാനപ്പെട്ട് എഫ് ഉസ്താദ് എന്തെല്ലാം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം അഭികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാവുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നാണ് സുബഹി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് വൈകുന്നേരം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ തളർന്നാൽ പ്രവർത്തകർ എസ് വൈസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും മുസ്ലിം പറ്റിയ പ്രവർത്തനം നടക്കൂല അതൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരല്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും തെറ്റും ഞാൻ വേറെ പറയല്ല ഞാൻ നിർത്തി പല ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാർ തെറ്റി ഒന്നല്ല രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭർത്താവ് പറയും അന്ന ഞാൻ മൂന്ന് ഇതിലാക്കും ചൊല്ലി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ചൊല്ലി എന്ന് പറയും പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ബോധവത എങ്ങനെ തലയിൽ ഉദിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ വിളിക്കും ഉസ്താദെ മൂന്ന് മക്കൾ എന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടുകൂടി അങ്ങനെ കറങ്ങ് മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലി പക്ഷെ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അല്ല വളരെ ദേഷ്യം കടുപ്പം വന്നപ്പോ ചൊല്ലിപ്പോയതാണ് ഞാൻ പെട്ടത് പറയും ഞാൻ ഇതിലാക്കി ചെല്ലൽ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യൽ നിക്കാഹാണ് അത് നല്ല പൊറാട്ടയും സാപ്സും ചായയും കുടിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുക നിക്കാഹ് അത് നല്ല സന്തോഷത്തിലാ മോനിക്ക് അന്നേരം വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും രാത്രിയായി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് അവന്റെ വിചാരം തലാക്ക് എല്ലാരും ചെല്ല ദേശത്ത് തന്നെ ദേശമില്ലാതെ ആരാ തലാക്കല്ലത് അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറൊരു പെണ്ണും കെട്ടിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിയാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മിടിപ്പ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് പടച്ചോരെ നാല് മക്കളുള്ള ഈ ഭാര്യനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇനി വേറെ പെണ്ണ് കെട്ടെ എന്റെ മക്കളെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് കപ്പളാ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കുരുത്തക്കേട് വരാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുദല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേഷ്യം വരുമ്പോ ആ ദേഷ്യത്തിന് ചെത്ത് നീങ്ങാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു തല വെച്ചതാ അത് മലായികത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന രൂപാണ് പക്ഷേ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കരുതോ നമ്മൾ കുറുകാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങൾ വൽ കേളിമീനൽ വൈതാറാണ് ദേഷ്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്നല്ല കുറാൻ പറഞ്ഞത് ദേഷ്യത്തെ നിങ്ങൾ വീങ്ങിക്കളയണം ഒരു സാധനം വീങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കിട്ടുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വിഴുങ്ങും പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കലില്ലല്ലോ സ്വർണം വിഴുങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോ സർക്കാർ തിരിച്ചു പിടിക്കലുണ്ട് അത് വേറെ ആളൊക്കെ ഇടപെട്ട് പ്രത്യേക രീതിയാണ് അത് അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വസ്തു വിഴുങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് കുറുകാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കാതിമീന നിങ്ങൾ ദേശത്തിന് വിഴുങ്ങണം ഇത് വിഴുങ്ങാത്തോണ്ടാണ് ഇന്ന് പലർത്തും പ്രശ്നമാണ് ഗൾഫിലും പ്രശ്നമാണ് നാട്ടിലും പ്രശ്നമാണ് പലരും ദേശ്യം പോലും അവർ പരിഹാരമായി കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് തലാക്ക് ചെല്ലല ദേശ്യം ഇങ്ങനെ കൊട്ടിപ്പിരിക്കൊള്ളുമ്പോൾ മൂന്ന് തലാക്കും ചെല്ലലാണ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ അത്ര ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കമ്മിറ്റിയിൽ കച്ചറ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ദർശനവും ഉണ്ടാവും മദ്രസയിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമേട പക്ഷെ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ആയുഷ്യം പ്രസുഖം നമ്മൾ തെറ്റിയുടെ അവസരം ഇമാൻ വസ്സാലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിയാവിലും മുതല സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തെറ്റാ തെറ്റിയെങ്കിലും സൂതാക്ക് നല്ല ഹലീമല്ലേ ലോഹൻ റസൂൽ അപ്പോഴേ അറിയായത് പെട്ടെന്ന് ശരി നന്നായി പോണം ആയുഷ്യവിക്കും അറിയാ തെറ്റ് പെട്ടെന്ന് നന്നാവണം കൂടുതൽ നീണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്തിനും വേണ്ട ഒരു മര്യാദ തെറ്റിയാൽ എന്താ നമ്മൾ തെറ്റിയാൽ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റി നമ്മൾ നന്നായി കാണാൻ എന്ന് പറയലില്ല
ഏതായിരുന്നാലും ഒരു മധ്യസ്ഥർ കിട്ടണം മധ്യസ്ഥൻ സ്വാഭാവികമായി തന്നെക്കാൾ കക്ഷിനേക്കാൾ വലിയ ആളാവട്ടെ റസൂറുള്ളാന്റെയും ആയുഷവിന്റെ ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥം പറയാൻ ആരാവില്ല അത് അള്ള വരണ്ട ഒരു മനക്കാ വലിയ ഒരാളെ വേറെ കിട്ടാണ്ടാവലോ അപ്പൊ അത് പ്രശ്നം അയാളെ കിട്ടാറില്ല ചുരുക്കി പറയട്ടെ സിദ്ധിഖുൽ അക്ബർ നിശ്ചയിച്ചു മധ്യസ്ഥം പറയാം സിദ്ധിഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹു തലാന മധ്യസ്ഥം പറയാൻ വന്നു സിദ്ധിഖിന് വിഷയപ്പെത്തി പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു റസൂൽ ആയിഷവിനോട് ചോദിച്ചു വിഷയം പഠിക്കണല്ലോ മധ്യസ്ഥം പറയുന്ന ആള് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് മറുപടി വിധി പറയാൻ പാടില്ല രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെയും ചർച്ച ചെയ്ത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെയും പഠിച്ച് അവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മധ്യസ്ഥം പറയണം അപ്പോഴേ ആ മധ്യസ്ഥൻ ലെവലിൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ സുഖം ചോദിച്ചു ആര് പറയും സിദ്ധിക്കുന്നോട് നമ്മളിടയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അതിലെ ന്യായവും അന്യായവും കണ്ടിട്ടല്ലേ വിധി പറയൽ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിസാഹു തലാന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പൊള്ളുകൾ പറയലേഖനം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളിയാണ് അത് സിദ്ധിക്കിനാകെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു റസൂറുല്ലാനോട് കളവ് പറയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വാക്കാണെ പറഞ്ഞ റസൂല കളു പറയൂ സിദ്ധിക്ക് പോകുന്നു ചുണ്ട് പൊട്ടി രക്തം വന്നു അവന്റെ സോന്റെ വിയർത്തു പോയി സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ ആ ഭാര്യ എന്റെ മുഖത്ത് അടികിട്ടിയപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂല ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി സൂല സിദ്ധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൽക്കാലം പോയിക്കോളി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥം പറയണ്ടേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചോളാ എന്ന് വിട്ടതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ വേണമെന്ന് കേട്ട എന്റെ വിഷയം അവിടെയല്ല ഇത്രയും മോശമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ കൈമാനത്തിന്റെ ചുമര് കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം സ്വന്തം മക്കള് ജനിച്ച നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് നൂർക്കും നൂറ് ശതമാനത്തിന് സഹാബിമാരാക്കി മാറ്റി അതല്ലേ സംഭവിച്ചു ഇത്രയും വൃത്തികേടന്റെ അനാരത്തിൽ മങ്ങിക്കുളിച്ചൊരു സമൂഹം അക്രമത്തിന്റെ അനീതിയുടെയും ആയിട്ട് ഒരു സമൂഹം മഹാനായ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിയല്ലാഹു അന്നു എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുള്ള സ്വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പിയാക്കന്മാരെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ സ്വഹാബിമാർ പരലോകത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയരാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും മറുപടി പറയേണ്ടിയും സഹാബിനോട് ചോദ്യമല്ല സഹാബിമാര് കബറിന് പൊട്ടി കബറ് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവരോട് വരുന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ മുഹമ്മദ് ബിന്റെ അനുയായിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പോയിക്കോ തങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഇത്രയും വലിയ പദവിയിലേക്ക് ഈ കൈമാലത്തിന്റെ ചുമരില് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ കെട്ടിത്തൂക്കിയ സ്വന്തം മക്കളെ നിരന്തരമായി കൊല ചെയ്ത എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങൾ വൃത്തികേടുകളുണ്ടോ ഒന്നുപോലും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിനെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി മാറ്റി കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മറഞ്ഞിരുന്ന ആട് മഹാനായ സുഹാഹിയവരെ മാറ്റി ഒരു കള്ള ആ മക്കയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അൻപതാളെയല്ല ഒരു നൂറ് പേരെയല്ല നൂറും നൂറ് ശതമാനത്തിനെയും മാറ്റി മുഹമ്മദ് റസൂൽ കൈസന്ന് സ്വഹാബി 
നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ കളവ് മാറ്റി മോഷണം വൃത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ആരുടെങ്കിലും ഭദനം ആരുടെ ഫീസ് വയൽ വീട് പോയാൽ അത് കൈസിന്റെ കണ്ണിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാ നിത്തല്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ എനിക്കൊരു സാധനം വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ അടയാളം പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് തരാം അതൊന്നും ഒന്നും കുറയുകയില്ല എനിക്കതിന് ആവശ്യമില്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് ഈ കള്ളനായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ മാറി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ആരാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഹമ്മദ് എന്താണ് അതിന് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ സ്വീകരിച്ച മാർഗം നമ്മൾ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മന്ത്രി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ റോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ജയിലിന്റെ ചുമര് കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഉള്ളിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് പഠിച്ചവരെ എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഹാലു മക്കളും കുട്ടികളും ഉള്ള കുടുംബങ്ങളല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളല്ലേ ഇവർ നിങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിൽ പണം ചെലവഴിച്ച ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരും ഇവിടുത്തെ മീഡിയകളും ഇവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങളും പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും ഹക്കുതപത്തായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വിട് ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ ആ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഒരു ആയിരം കള്ളന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരം കള്ളന്മാര് ആരോ പരേഡിൽ ആ കള്ളന്മാര് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ കണ്ണൂരിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കല്ല അവർ പോകുന്നതാ നേരത്തെ കട്ടതിനേക്കാൾ സമയി നേരത്തെ കട്ടത് പലപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞു പോയത് പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ വീഴ്ചകളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വീഴ്ചയുമില്ലാതെ ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒരാൾക്കും പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ കക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് തീരുമാനിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അവിടെ ചിട്ടാ എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അവര് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നത് ഇനിയും കക്കാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടു ആ ജയിലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കള്ളം നന്നായത് അതേസമയത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഈ കാണുന്ന യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല ഈ കാണുന്ന കോടതിയോ ജയിലോ പോലീസോ പട്ടാളോ ഇല്ല സൂര്യ പ്രവർത്തനം കേവലം ദർസ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ മുഹമ്മദ് റസൂർ വാഹിക്ക് ലഭിച്ച ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകള് അഞ്ച് ആളുകളുള്ള സദസ് കണ്ടാൽ അവിടെ പോയി റസൂല ഖുർആാനായ തോന്നും പത്ത് ആളുകളുള്ള സദസ് റസൂദാക്ക് ലഭിച്ചാൽ പത്താളെ പേരിൽ ആ മുമ്പിൽ സൂല പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായും പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ഏക നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആരംഭം അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ ഭാഗികമായി അൽപ്പാൽപ്പം മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ അറിയുന്നവരായിരുന്നു മഹാന്മാരായ ഷഹാബത് താഴെയുള്ളവർ അതിലും കുറവാണ് അതിനേശമുള്ള ഉചിത ഹിതങ്ങൾ അവരെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ മുഹമ്മദ് ആ റസൂദാഹി ആ നാലാളെ കിട്ടുമ്പോൾ അവരും വലിയ ആയത്തോതും 
ഖുർആനിന്റെ ശക്തി ഖുർആനിന്റെ ഈജാദ് ആ പരിശുദ്ധവാന്റെ പവർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ വലിയ സംഭവങ്ങളാണവർ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമമാണ് ആ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ പോലും പോയി തിരിച്ചു വിടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് അവരെ കാതിൽ അടിക്കുമ്പോ അവരെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഒരു ചെറിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി ഒരു ചെറിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി ആ പരിവർത്തനമാണ് അവരെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് അതല്ലേ മഹാനായ ആദ്യകാലത്ത് അള്ളാഹുന്റെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും ആ റസൂദാന വകവരുത്താരാണ് പക്ഷേ ആ റസൂദാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ ഉമർ ഫാറൂഖ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ കാതിൽ കേൾക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഉറാന്റെ ഒരു ആയത്ത് ആഹാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ശ്രീരാമന്റെ വൺ നമ്പർ ശത്രുവായ കാലഘട്ടം മോഹന്റെ സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ മഹാൻ ആ സൂര്യന് വക വരുത്താൻ വേണ്ടി തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറുപത്തൊമ്പർ സൂര്യ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് വയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കുറുവാന്റെ ആയത്ത് കേൾക്കുന്നത് അത് റസൂദാന്റെ വായി നല്ല കേട്ടതാ ആ ഇമർ ഫാറൂഖിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ വായി എന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ആ മഹാനായ മുറു ഫാറൂഖിനെ മാറ്റി അതാണ് അവർ ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ നല്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു ആരംഭം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ കഥ നമ്മുടെ ദർസ് അതാ നമ്മുടെ മദ്രസ ഇവിടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ കേരളത്തിന്റെ പവർ എന്താ ഈ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഏത് കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി മദ്രസയിൽ പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഓത്തുപള്ളിയിൽ പോകും അവിടുത്തെ ആ ഉസ്താദിനിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ കുട്ടി കേൾക്കും അത് മതി ഇമാം ബൈലാമി അഹമ്മദുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ വിസ്മി മാത്രം പഠിച്ചൊരു കുട്ടി പണ്ട് ബൈലാവി ബൈലാവി അദ്ദേഹം വളരെ രേഖപ്പെടുത്തും ഒരു നാട് വളരെ മോശമായ നാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സകല മുർത്തികേടുകളും മറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്ത് പണ്ട് ഒരു മക്തമുണ്ടായിരുന്നു പയമ്മക്കാർ അവര് വല്യാപ്പാരോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഉപ്പമാരോ നിർമ്മിച്ചൊരു മക്തമാ പക്ഷെ അത് പൊളിഞ്ഞു പോയി നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ നേരെ ശിക്ഷ ഇറക്കി മലായിക്കത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് ശിക്ഷ അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അവിടെ കൊണ്ടുപോയിടാൻ ഈ മലായിക്കത്ത് അവരുടെ ശിക്ഷയുമായി പുറപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഈ കുട്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പണ്ട് മക്തവിൽ കയറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി ആ മക്തവിൽ ചെന്ന് നോക്കും ഉസ്താദില്ല ആ മധുരൽ ചെന്ന് നോക്കും കൂട്ടുകാരില്ല ആ മധുരൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചില്ല കാലൊടിഞ്ഞ ഏതാനും ചില ബെഞ്ചുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ആ ചെറിയ കുട്ടി വന്നില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ മക്തവയിൽ കയറി അല്പസമയം അവിടെ ഇരുന്നു നമ്മുടെ കാലിയാർ വരുന്നുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണിനല്ല കാഴ്ച എനിക്ക് ആ കുട്ടി നോക്ക് നിങ്ങള് ആ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിസ്മി ആ കുട്ടിക്കറിയുള്ളൂ പാർട്ടി അറിയില്ല ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഈണത്തിൽ എങ്ങി ചെല്ലി വിസ്മില്ലാഹി ആ അയച്ച മലായിക്കത്തിന് അള്ളാഹു തല തിരിച്ചു വിളിച്ചു അതാപുമായി അയച്ച മലായിക്കത്തിന് അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്നാ വൈതാവി അറിയുന്നതാ മലായിക്കത്ത് വന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്തേ അള്ളാഹ് അവരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നീ തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ മാറ്റം വരും എന്തേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ആ നാട്ടിൽ ഒരു പൊളിഞ്ഞ മക്തവഴിയുണ്ട് ഒരു മദ്രസ് അവിടുന്ന് ഒരു കുട്ടി കുപ്പായിടാത്തൊരു പഴയ കുട്ടി അവിടെ വന്ന് ബിസ്മില്ലാഹിമാന്ന് ചെല്ലി അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി റഹ്മാൻ റഹീമായ അള്ളാഹല്ലെ കുട്ടി എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈപ്പെട്ടവർക്കും വൈപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനെന്നല്ലേ ഇതിന് അർത്ഥം അപ്പൊ വൈപ്പെടുന്നവർക്കും വൈപ്പെടാത്തവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നുള്ള പദം ഈ കുട്ടി ഏഴ് വയസ്സുള്ള ആ കുഞ്ഞാൻ അവിടുന്ന് ചെല്ലിയെങ്കിൽ
ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ലജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇറാബ് നിർത്തി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ നാട്ടുകാരെ ശിക്ഷിക്കും ആ കുട്ടിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമോ ആ കുട്ടിന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടോ ആ കുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിച്ചിട്ടോ അമ്മാഹോ നാട്ടിന്റെ ശിക്ഷ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചു എന്നാണ് ഇമാ മൈതാവി അദ്ദേഹത്തെ മൈതാവി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അതാണ് പിന്നീട് കുറുകാൻ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ കുറുകാൻ പറയുന്നത് അവന്റെ അറ്റുഫ് കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും തർത്തീബിനെ ഭയദിപ്പിക്കൂല എന്നൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്നിരുന്നാലും മുമ്പിൽ അത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആറ് പ്രസൂതായി പത്താൾ കൂടുതൽ സദസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരു കൊടുക്കും നാലാൾ കേൾക്കും കൂടുതൽ സദസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പേരെ ഒതി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ ആയത്തിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ആ ആയത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് കേൾക്കുന്നവരെ മുഴുവനും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് എന്നിരുന്നാലും അരപ്പർ സുധാനൻ അവരോട് വരുന്ന ഈ ആയത്ത ആ മനുഷ്യന്മാർ അത്രയും മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർ കാതിൽ തടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ചെറിയ എന്തോ ഒരു പ്രകാശം കൽപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഇവിടെ ഹജലഹത്തെ പറഞ്ഞോ മദീനക്കാരാണ് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം മക്ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹജ്ജിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് കൈമാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും മക്ക താളുത്തും അതാണ് മക്കനെ അള്ളാഹു തലൊരു കേന്ദ്രമാക്കി നേരത്തെ വെച്ച് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉയർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഈ കൈമ കാരണം അക്കയമത്തിലുള്ള ബഹുമാനവും മാതൃവും കണക്കിലെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വഴി ആ മക്കത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാ അവർക്ക് അതോ അവന്റെ സ്കൂളിൽ കുറാനായി തോന്നിക്കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മദീനക്കാരാണ് ഇസ്ലാമതം ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ചവർ അവർ ഈ ആയത്ത് മക്കയിൽ ഹജ്ജിനോ കച്ചവടത്തിനോ പോയപ്പോൾ കേട്ടതാ അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന മാറ്റമാ ജുമാ പോലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഇസ്ലാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയല്ലേ ജുമാ ആ ജുമാ അബോഹുത്തല ഇതാ നൂതി അലി സുനാദ് ഈ യോമിൽ ജുമാ ഫസ് അവിലാദിക്കില്ല ഈ ആയത്ത് മക്കിയ നാ മുസ്ലിമിനോട് അഭിപ്രായം ഇത് വന്നാൽ ഈ ആയത്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് ചെറിയതാണ് ഇജ്റന്റെ മുമ്പ് കറിയാണ് അർത്ഥം അതേ സമയത്ത് ഇത് ജീവിച്ചു നോക്ക് മക്കത്ത് ഒറ്റ ജുമായ നടന്നിട്ടില്ല മക്കത്ത് ജുമായ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഒക്കാത്തതൊന്നും മക്കത്ത് വെച്ച് ജുമായ നടത്തിയിട്ടില്ല അബോഹുത്ത സൂര അമ്മ മദീനത്താണ് ആദ്യമായി ജുമായ നടന്നത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും മക്കായിൽ പോയി റസൂൽഖാന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആളാ റസൂൽഖാൻ എഴുത്തുന്ന ഖുറാനായത്ത് കേൾക്കുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് ആ സാധുവിന് സുറാറായിരുന്ന മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യമായി മദീത്ത് ജുമായ നടന്നത് പിന്നീടാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂര അവിടെ ഹിജറ വന്നു വലിയ ജുമായും അച്ചുദിൻ നബീലും ഉദ്ധാനപ്പെട്ട ജമായത്തുകളൊക്കെ പിന്നെ നടന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്തിരു അലഹിമായാത്തി ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഈ പരിശുദ്ധ ഉറഖാന്റെ വായനയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തല മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഖുർഹാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്രസയിലേക്കോട്ടെ ഖുർഹാൻ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളിൽ ഫാത്യെങ്കിലും മനഃപ്പാടുമില്ലാത്ത ഏത് മനുഷ്യനായി നാട്ടിലുള്ളത് ഇതര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ആ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ആ തൈലിയുമാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചൊയ നമ്മുടെ കേരള നാട്ടിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് പോലീസും മറ്റാളുമല്ല മോഹൻ്റെ സൂര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല രാവിലെ സൂര്യ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും മോഹൻ്റെ സൂര്യ ക്ലാസ്സാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ടും <laughs> ാണ് 
ആ രീതിയിൽ സദാ സമയത്തും അള്ളാഹുന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിക്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് വിശേഷവും മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും ആരംഭ നിമിഷങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ദർസിന്റെ ശൈലി എന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദർസ നമ്മുടെ മദ്രസ പോലെയല്ല അറബി കോളേജ് പോലെയല്ല ദർസ് രാത്രി സമയത്ത് ഒന്നാം ദർസ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ദർസ് സ്വഹാഭിമാരിൽ പ്രമുഖന്മാരായ പലരും രണ്ടാം ദർസിലാണ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുടെ തലവനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് മോഹന്റെ സൂര്യ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥന കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അദ്ദേഹം ഒന്നാം ദർസ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോകും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ ഒന്നാം ദർസ് ഇഷാന്റെ മുമ്പ് കഴിയും ഇഷാസ്കരിച്ച അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി കടന്നുറങ്ങിക്കോട്ടെ ആരും പെടുന്ന തങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല മുഴുവൻ ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോയി കടന്നുറങ്ങണം സൂദാൻ എന്ന നിർദ്ദേശം സുദ്ധീഖ് ഉൽ അക്ബറിനെ പോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിൽ ഒഴിവുള്ളൂ സുദ്ധീഖ് ഉൽ അക്ബർ യശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പോകാറില്ല ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി റസൂദാൻ എടുത്തേക്ക് എന്നെ പോലാ വീട്ടിൽ പോയി ചെറിയൊരു ക്ലാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുദ്ധീഖ് ഉൽ അക്ബർ മഹാനവറുകളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തല തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ മാതൃ സഹോദരി ഉമ്മന്റെ സഹോദരിയുണ്ട് മൈമൂല ബീബി മൈമൂന ബി റസൂദാന്റെ ഭാര്യമാരുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണ് പല ഭാര്യമാരുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്റെ മാതൃ സഹോദരന്റെ അരികത്ത് റസൂദ താമസിക്കുന്ന ദിവസമേതാ എന്തിനാ അവിടെ അസൂത താമസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാര്യമാരെ ഏതായിരിക്കും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ താമസം രാത്രി സമയത്ത് അവിടെ പോകുന്നത് അത്രമാത്രം ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അസൂത അനുഭവത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ദർശന പോകും ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാൻ അവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കും താജ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിവരം പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ആ രണ്ടാം ദർശനാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഉസ്താദന്മാർ വലിയ വലിയ ആരിമീങ്ങൾ രണ്ടാം ദർസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ ആ പകൽ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ തിരിയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആ മുതാലിമികൾ ചോദിക്കുന്നു മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ടാം ദർശനാണ് പേര് തന്നെ രണ്ടാം ദർശൻ എന്നാണ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് രണ്ടാം ദർശനം താനപ്പേര കുറഞ്ഞ പേരല്ല അത് മൗരിവിന്റെ ശേഷം നിശ മുതൽക്കുള്ളത് ഒന്നാം ദർശവും നിശാവിന്റെ ശേഷം ദർശ് വിട്ടു വിരിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാം ദർശ വന്നാ ഈ അവിടെ നടത്തി ആ നടത്തിയതാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആര് പ്രസവിച്ചാലും ആര് പ്രബോധം നടത്തിയാലും ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മുഹമ്മദ് റസൂള്ളി ഏറ്റവും വലിയ മാന്യമായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായതുകൊണ്ട് ഇൽമായതുകൊണ്ട് ആ മദീനയിലും മക്കയിലും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഒരു കുട്ടി പോലും മാറിയിട്ടില്ല നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിച്ചു നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം സഹാബിമാരായി മാറി കുറഞ്ഞ മുനാഫിക്കൽ മാത്രമേ മാറി തന്നിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരു മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളാ മദീനയും മക്കയും മാത്രമല്ല യമനടക്കമുള്ള മംലക്കുത്തുൽ അറബിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ആരംഭ സുദാന്റെ പ്രബോധനം കാരണമായി ആരംഭ സുദാന്റെ ദർശന്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ സുദായി നിശ്ചയിച്ചെടുത്ത മുതലിശ്ശികളുടെ മൊഹാദിനെ പോലെ പല നാട്ടിലേക്കും അള്ളാഹുന്റെ സുഹൃത്ത് നിശ്ചയിച്ചെടുത്ത ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് ആ ഉസ്താദന്മാരുടെ ക്ലാസിന്റെ കാരണമായി മാറി മാറി എന്നതെല്ലാ വിഷയം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ ആളുകൾ മുഴുവനും സഹാബി എന്ന പൗറിലെത്തി എത്രയാ പൗർ നാളെ അവർക്ക് വിചാരണയില്ല നാളെ അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല മലായിക്കത്ത് അവരെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നില്ല അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളായി ഇവിടെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിപ്പോയി നടക്കുന്ന സമയത്ത് രവിയെ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആളെ പറ്റിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ സഹാബി ചോദിച്ചു രവി അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം നിങ്ങളിൽപ്പെട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ സഹാബി അല്ലേ സഹാബിമാർ അതിൽ പെട്ടതാ പിന്നെ ഇനി അത് പ്രത്യേകം ചോദിക്കേണ്ടില്ലെന്ന സംസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും ഉയരത്തിലെ ഇത്രയും മഹത്വത്തിലെ ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരെ മുഹമ്മദ് റസൂദായി മാറ്റിയത് ദർസാണ് ഈ വസ്തു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരിക്കൽ നേരത്തെ ശ്രീമാനുസ്താദ് ഉറപ്പെടുത്തിയ പോലെ അത് മുടക്കരുത് 
അതില്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് ദർശ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കണം മലപ്പുറത്തിന്റെ പവർ തന്നെ സത്യത്തിന് വലിയ വലിയ കനപ്പെട്ട ആലിമിയങ്ങൾ ഈ ഈ ജില്ലയിൽ ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരെ എന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്റെ സ്ഥാന എ പി സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ വലിയൊരു വാക്യാശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയും സൗഫരി അബ്രഹ്മാൻ കുട്ടി എന്ന് നമുക്കൊരു പേര് പള്ളിപ്പുറം എന്ന നാടിന്റെ പേര് പക്ഷെ അത് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഫലഫരി എന്നാക്കി അയാൾ അമ്മോച്ചൻ അബ്ദുൽ കാദർ ഫലഫരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ യൂസുഫുൽ ഫലഫരി വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദർശാണ് ഈ നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ ദർശകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ജില്ലയിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് കനപ്പെട്ട അനിമയങ്ങൾ ഈ ജില്ലയിലാണ് മറ്റ് ജില്ലകളെക്കാൾ സത്യത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ദർസ് അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി ആരംഭ സുഹാഹിമങ്ങൾ തുടങ്ങി മഹാന്മാരായ സ്വഹാഭിമാർ മുഴുവൻ ഞാൻ ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയല്ല ഇബിൻ ഹിഷാമൊക്കെ പറഞ്ഞു മദീനത്തെ തൂണ് പഴയ കാലത്ത് മദീനത്തിന് ഒരുപാട് തൂണുകൾ ഉണ്ടായി ഈ തൂണിലൊക്കെ ഓരോ സ്വഹാബിന്റെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ തൂണ് മല പേര് വരാൻ കാരണം ആ തൂണിന്റെ ചുവട്ടിൽ എടുത്ത് ആ സ്വഹാബി അവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും ആളുകൾ മുഴുവനും ആ ദർശിൽ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ ആ ദർശ് വളർന്നു ആരും പ്രസൂതാണ്ട് കാര്യശേഷം സഹാബിമാരെ ദർശാണ് പിന്നെ നടന്നത് മതിയത്ത പള്ളിയിൽ വലിയ ദർശന്റെ ആളാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അടുത്ത കാലഘട്ടം വരെ പൊന്നാനിയിൽ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് വേദന പോകുമ്പോ രാത്രി അവിടെ ചെന്നാൽ ഓരോ വാതിലിന്റെ രീതി ഒരു സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ കാലത്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് വളരെ വളരെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് ഓരോ മഹാന്റെ അരികത്ത് അഞ്ചും പത്തും കുട്ടികളും ദർസ് നടത്തി പൊന്നാനിയിൽ വെളുക്കത്തിരിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായി ആ ഇൽമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഇൽമാണ് ഇന്നും ഇവിടെ മഹാനായ ഒഴിയങ്കോട് മൃഗാതിത്തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ മഹുഭൂമികൾ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീകൾ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലിലേക്ക് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദാജിയെ പോലത്തെ ബുദ്ധിമുസ്ഥാപനെ പോലത്തെ മഹാന്മാര് മുഴുവൻ ദർസാണ് ആ ദർസ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ദർസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം ആ ദർസിന്റെ ഞാൻ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രചരണം കൂടിയാണ് സമ്മേളനം സമ്മേളനം പല സമ്മേളനം നമ്മൾ നിർത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ദർസിന്റെ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ദർസിന്റെ പ്രയോജനം ആ ദർസുകളിലൂടെ വളർന്ന കാലിമികളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ദർസിൽ പഠിച്ച മുതിരസന്മാരായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കളവിടെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിടുത്തി ചോദിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ഞാനിവിടെ എന്ന് പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രീതി ഇപ്പൊ അയാൾ നമുക്ക് എറണാകുളം മാത്രം മുതലിസാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുതലിസന്മാരെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു മഹാനായ ചെയ്ത വലിയൊരു പൗലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുന്നു ഈ നാട്ടിലെ ഇരുമ്പ മഹാന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും വാർത്തെടുത്തത് ദർശിലൂടെയാണ് ഒന്ന് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പറയാ നമ്മുടെ മദ്രസ ആ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ഫാത്തിയ പഠിക്കാത്ത ആരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് മദ്രസയിൽ നമ്മുടെ പള്ളി ദർശുകളും അതിന്ന് വളരെയേറെ പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ പരിഷ്കാരം പൂർണ്ണമായി നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യനും വളരണം മുതാലിമിയങ്ങൾ വളരണം ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരായി മാറണം സൂതാന കാലത്തുകൊണ്ട് പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ പ്രയോജനങ്ങൾ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു റസൂല് ആ സൽമാൻ ഉൽഫാൻ റസൂവോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ പറ്റി റസൂദ് അന്വേഷിക്കുകയും അത് റസൂദ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവസാനം സൽമാൻ ഉൽഫാൻ റസി എൽമി രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാർ റസൂദായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഇൽമ ആ ഇൽമ ദർശിലൂടെയും മദ്രസിലൂടെയും ആവശ്യമായ ഭാഷാ പഠനം കൂട്ടത്തിൽ വേണം വേണം ഭൗതികമായ അറിവും നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ആവണം ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രബോധനത്തിന്റെ കാര്യമായ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകില്ല
സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇമാ ബുഖാരി ഈ ഹെദ്ദി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പാരിസി വാസനെ പറ്റിയാണ് ഹെദ്ദികൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഹദീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അർത്താത് എന്നൊരു ഭാഷ റസൂള്ളാഹി സംസാരിച്ചതായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇമാ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം കേവലം മലയാളികൾ മാത്രമല്ലല്ലോ പല ഭാഷക്കാരുമായി നമുക്ക് സമീപിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും അവരുമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും രീതിയിലെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ടും വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന നല്ല മുതാലിമ്യങ്ങൾ അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ തടയേണ്ടത് ആ കുട്ടികൾ വളരണം രണ്ടും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഉയരുന്നത് അപ്പോഴേ പല നാടുകളിലും ഇന്ന് എപ്പിസ്ഥാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കേരളം മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും പഠനം മദ്രസകളും സേവാ കോളേജുകളും ആരംഭിച്ചു അവിടെ സേവാ കോളേജ് നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉസ്താദന്മാർ പല ഭാഷകളും അറിയുന്നവരായിരിക്കണം കേവലം മലയാളം കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദർശന അത്തരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവഗണിക്കാതെ അവരെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഛർദ്ദിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർപ്പെടുത്തുന്നു സിനിമാ ഉസ്താദനത്തെ പറഞ്ഞുപോലെ നല്ല ദർശകർക്ക് നമ്മൾ പ്രചോദനം നൽകണം നമ്മൾ പ്രേരണ നൽകണം ആ ദർശകളെ നമ്മൾ വളർത്തണം നമ്മുടെ അരികത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് പിന്നീട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീവാനുസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളാകുന്നങ്ങള അല്ലെങ്കിൽ സംശുസുരമ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിത്ത് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരു കാലത്ത് പള്ളിദർശിൽ ചെറിയൊരു മുതാലിമ വയല 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 എന്ന മുതാലിമായി പോയി പഠിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ വളർന്ന് ഇന്ന് അവരെത്ര ഉയർന്ന മക്കാമിലെത്തി നാട്ടിൽ അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് ബഹുമാനമാണ് ഞാൻ പണ്ട് ചാവക്കാട് സ്ഥലത്ത് വയനാട് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് പോയത് അപ്പൊ ആ ഉമ്മാം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മാമയല്ല എന്റെ ഉമ്മ കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് കുത്തിബി ഹോമസിലാരി ഇവിടെ ദർശൻ ഓദിയിട്ടുള്ളത് മഹദൂമിയ എടുത്ത് ദർശൻ ഓദിയിട്ടുള്ളത് മോക്കനികൾ ഇന്ന് കുത്തിബി ആരാ അന്ന് ആ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോയപ്പോ കുത്തുവിയാരാ ചെറിയ മുത്താലിമികളാണ് നാളത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് നാളത്തെ പ്രാസികന്മാര് നാളത്തെ പ്രബോധകന്മാര് നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ വളർത്തണം ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിയ സംസ്കാരം ഈ ഉമ്മത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂള്ളായി സൃഷ്ടിച്ചത് ദർശിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ കണ്ണൂർ ജയിലിലെ ഒരു കള്ളനെ നന്നാക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ സർക്കാരിന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒമ്പത്ത് സർക്കാർ വെച്ചം അല്ലെങ്